పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు రోజు రోజుకి ఆకాశం నడుతున్న సంగతి తెలిసిందే మునుముందు పెట్రోల్ రేటు ఎక్కడ వందో చేరుకుంటుందన్న ఆందోళనలో వాహందారులు ఉన్నారు ఇక రేట్లను ఎలాగో కంట్రోల్ చేయలేని మనం కనీసం పెట్రోల్ ఏ విధంగా తక్కువగా వాడుకోవాలి ఏ విధంగా డబ్బును ఆదా చేసుకోవాలన్న దానిపై దృష్టి పెడితే మంచిదేమో పాలకులు నమ్ముకుంటే రేట్లు పెరగడం తప్ప తగ్గే పరిస్థితి కనుచూపు మేరలో కనిపించడం లేదు ఏవో కారణాలు చెప్తూ రేట్లను పెంచుకుంటూ పోతున్నారు తప్ప తగ్గించే ప్రయత్నం చేయడం లేదు ఒకే పన్ను ఒకే దేశం అంటూ గొప్పగా తీసుకొచ్చిన జిఎస్టీలో పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలను కల్పమని దేశమంతా నినదిస్తున్న ఈ నినాదాలు మాత్రం పాలకులు చెవిన పెట్టడం లేదు కాబట్టి పెరిగిపోతున్న పెట్రోల్ రేట్లను దృష్టిలో ఉంచుకుని సామాన్యులమైన మనమంతా పెట్రోల్ ఏ విధంగా ఆదా చేసుకోవాలన్న దానిపై దృష్టి పెడితే మంచిది అరకుల జీతాలతో జీవితాలు నెట్టుకొస్తున్న మన జేబుల్లో ఈ విధంగానైనా చిల్లర మిగులుతుందేమో అను చిన్న ప్రయత్నంగా మీకోసం పెట్రోల్ ఆదాకు పచ్చిట్కాలు అవేంటంటే ఒకటి మీ బండిలో పెట్రోల్ ఉదయం వేళలో కొట్టించడం వల్ల చాలా మంచి ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ఉదయం మీ బండి ఇంజిన్ కూల్ గా ఉంటుంది దానివల్ల పెట్రోల్ వదులుగా స్థిరపడి ఆవరవకుండా ఉంటుంది రెండు బండి నార్మల్ స్పీడ్ తో నడపడం మూలంగా మైలేజ్ ఎక్కువ సాధిస్తాం అంతేకాకుండా మనం కూడా జాగ్రత్తగా గమ్యాన్ని చేరుతాం మూడు మన వాహనాన్ని బయటకు తీసే ముందు బండి టైర్స్ కండిషన్ లో ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే టైర్స్ లు గాలి సంపద్దలో ఉంటే పెట్రోల్ ఆదా అవుతుంది నాలుగు పెట్రోల్ ట్యాంక్ పూర్తిగా ఖాళీ కాకముందే పెట్రోల్ నింపడం మూలంగా ఇంజిన్ మంచి కండిషన్ లో ఉంటుంది ఐదు ఒకసారి వాహనాన్ని వేగంగా నడుపుతూ వెంటనే మరోసారి స్లోగా నడపకండి ఎందుకంటే ఇంజిన్ పాడే అవకాశం ఉంది ఒకే స్పీడ్ లో వాహనాన్ని నడిపితే మంచిది ఆరు వాహనానికి బ్రేక్స్ ఎక్సలేటర్ మరియు క్లచ్ వదులుగా ఉండేలా చూసుకోవాలి అవి ఆడుగా ఉంటే పెట్రోల్ అధిక మొత్తంలో ఖర్చు అయిపోవచ్చు ఏడు వాహనాన్ని పెట్రోల్ లీకేజ్లు ఏమైనా ఉంటే వెంటనే రిపేర్ చేయించాలి వాహనం కండిషన్ ఎప్పుడు చెక్ చేస్తూ ఉండాలి ఎనిమిది లోయెస్ట్ గేర్ కంటే చివరి గేర్లో ఎక్కువగా ప్రయాణించడం మంచిది ఉదాహరణకు మీ బండికి నాలుగు గేర్లు ఉన్నాయనుకుందాం అందులో ఒకటి రెండు గేర్ల కన్నా నాలుగో గేర్లో ఎక్కువసేపు ప్రయాణించడం వల్ల బండి మైలేజ్ ఎక్కువ వస్తుంది తొమ్మిది వాహనాన్ని తరచూ సర్వీసింగ్ చేస్తూ ఉండాలి బైక్ పూలింగ్ సేవలను కూడా వినియోగించుకోవాలి పది మీ వాహనం ఏ ఇంజిన్ ఆయిల్ కు అలవాటు పడుతుందో దాన్ని తరచూ వాడడం మంచిది మీరు వాహనాన్ని కొనుగోలు చేసినప్పుడు కంపెనీ వారు ఏది రిఫర్ చేస్తారో దాన్ని వాడటం మరింత మంచిది దానివల్ల ఇంజిన్ మంచి కండిషన్ లో ఉండమే కాకుండా పెట్రోల్ కూడా తక్కువ ఖర్చు అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరిన్ని మంచి వీడియోస్ మీతో పంచుకునే అవకాశం మాకు కల్పించండి థ్యాంక్